días, buenos días, está en el aire su informativo Denuncia Ciudadana, está a sus órdenes nuestro teléfono, vamos a centrar un poquito la, la pantalla, está en, al aire este informativo en vivo para ustedes, el teléfono es 786 15 408 73, 15 408 73, en este inicio de semana, lunes 9 de abril del 2016, iniciamos como siempre agradeciendo el favor de su atención a todas las personas que nos siguen allá en Estados Unidos a través de nuestra página www.tvmonarca.com, a través de la plataforma Livestream TV Monarca, donde también puede enlazarse con nosotros las 24 horas del día, nosotros transmitimos 24 horas del día. Para ustedes, con mucho gusto, www.tvmonarca.com y Livestream livestream TV Monarca. De igual manera, a través de nuestro Facebook TV Tajimaroa y TV Monarca, Facebook en vivo al momento. Eh, por otro lado, tenemos nuestra presencia a través de Telecable Canal 44, acá en el oriente del estado de Michoacán. Eh, tenemos Maxicable, Canal 12 en Jungapeu y Tuxpan con José Luis Arriaga. Eh, esta semana ya está concretada la transmisión de nuestro, nuestra programación las 24 horas del día en Telecable en Chitácuaro. Así es que la máxima cobertura que hay en el oriente del estado de Michoacán es a través de en medios de comunicación a través de TV Monarca, a sus órdenes, trabajando, trabajando siempre por darles una mejor opción y pues con todas las limitaciones que tenemos, técnicas y económicas, el esfuerzo siempre es para llevarles información al momento, buena música, nos gustaría su opinión, qué otra cosa les gustaría de música, si está bien, si hay algo en especial que les agrade, estamos a sus órdenes. De igual manera, también nos agradaría mucho que participaran por teléfono en alguna denuncia, precisamente se llama Denuncia Ciudadana, hágalo, con gusto los atendemos. Quiere usted estar en el anonimato en sus denuncias, también lo respetamos, tenemos hay leyes que nos permiten a nosotros e incluso nos obligan a no eh, mencionar, si así lo pide el público, sus nombres y el origen de su llamada. Y estamos obligados a respetarla. Por eso es que durante más de 40 años, a través de nuestro periodismo, hemos tenido credibilidad. Credibilidad. Y por supuesto, pues no somos monedita de oro, para caerles bien a todos, y, pero hay... Cuando los perros ladran es que vamos caminando, ¿no? Ahí vamos hacia adelante, no nos paran las uh, agresiones y los insultos. No los aceptamos también cuando son de índole personal. Aceptamos las críticas a nuestro servicio como periodismo, pero lo personal, pues ahí sí ya no se vale. Ahí sí hay que responder, ¿no? Y cara a cara, porque es muy fácil en el y cobarde en el anonimato, a veces agredir o insultar, y a veces tonterías y cosas que ni vienen al caso en, con los medios de comunicación, que estamos obligados a publicar de todo. No nos van a decir que por qué publicamos de este partido u otro. Tenemos que publicar de todos los partidos, y ahí el que se enoja es su problema pero tenemos que ser equitativos con todos los partidos. No nos debemos a ningún partido, aunque nos ahí etiqueten que como priistas, casi la mayoría de estos señores de Morena nos dicen priistas, si supieran cuál es nuestra editorial y nuestra forma de pensar, no hablarían en forma, pues sin conectarse con la mente. Primero hay que leer bien, eh, ver cuál es la línea editorial de nuestra televisora. En lo personal, pues tenemos nuestras debilidades o preferencias, pero como medio de comunicación siempre hemos tratado de ser eclécticos y, por supuesto, cuando está en turno una autoridad, 
a nosotros nos compran espacios para difundir las actividades. Es muy diferente al chayote para que si diferenciemos no saben a veces ni qué es el chayote, mucha gente que pone allí en las redes sociales. Una cosa es la compra de espacios, la cual se factura, se paga hacienda, y otra cosa es aceptar dádivas para callarnos o para hablar o agredir a alguien. Eso aquí no va con TV Taquimarón y con TV Monarca, aunque no les parezca a muchos. Les repito, no somos monedita de oro, y ahí tienen ustedes su control, si no les gusta... El canal, búsquenle por otro lado, tienen miles de opciones, miles de opciones, y a los que les agrade, pues les agradecemos mucho el favor de su atención. Vamos ahora con mmm, el santoral de este eh, 9 de abril, eh, la anunciación de María Santísima y la encarnación del Divino Verbo, se traslada a esta fecha por coincidir con el... A ver, a ver, vamos a ver. Estamos... Ah, bueno, pues coincidía con el Domingo de Ramos. Entonces se lleva a cabo esta festividad. Santa María Cleofas, que estuvo al pie de la cruz. Prócoro, Demetrio, Acacio, Casilda y al Beato Fray Tomás de Tolentino. Por cierto, este... Hoy habrá una misa especial aquí en la iglesia de San José Taquimbarua, en Ciudad Hidalgo, este, para las mujeres que están embarazadas, precisamente con motivo de esta fiesta de la Anunciación de María, a las 12 del día serán bendecidas esta misa especial para mujeres embarazadas en la iglesia de San José. Vamos con la voz de Michoacán, pero antes vamos a saludar a Tom, antes de que nada, como todo inicio de semana, Carnitas Tom está, sigue ofreciéndoles el servicio de comidas y banquetes para sus actividades sociales, bodas, 15 años, cumpleaños, en fin, todas sus reuniones o compromisos, simplemente una, una reunión de amigos, pues Carnitas Tom les puede proveer de, eh, de esas carnitas tan sabrosas que prepara él, si usted le contrata bueno yo quiero un puerco de 80 kilos de 70 y todo, todas las piezas íntegras se las entrega nada de que faltó allí la paleta el lomo, la pierna o no, no, íntegro se entrega las carnitas no les falta nada le pueden proveerles también de tortillas de salsa incluso de algún arroz ahí arréglese con Tom en Carnitas Tom aquí en el oriente quiere usted invitar a la gente que quiera enviarle un mensaje por ejemplo los candidatos quieren reunir a un sector de empresarios bueno pues ahí Tom les puede armar la comida a los candidatos o quieren invitar a los profesionistas para pues decirles cuáles son los proyectos del candidato en un sentido o en otro. Bueno, pues Carnitas Tom es la solución, no se preocupen. Y ya lo decimos en las fiestas tradicionales de santos, cumpleaños, también está ahí presente Tom. Y una felicitación a todas las personas que están ahorita almorzando allí con Tom en Carnitas, allí en Irimbo. Pues nos vamos directamente con la voz de Michoacán, el diario más importante de mayor circulación en el Estado, uno de los diarios de provincia más importantes del país, ya orgullosamente michoacano, la voz de Michoacán. ¿Cuántas veces no aprendimos a, o a perfeccionar nuestra lectura desde niños con la voz de Michoacán? Progreso y miseria conviven en Lázaro Cárdenas, marcados contrastes en la costa. ¿Se acuerdan que comentábamos que pues este puerto, pues toda la riqueza, impuestos y todo se va para el DF? Es un coto allí, aislado, una isla. Pues inversiones millonarias en dólares van y vienen y no vemos que, que hay algo mejor para los estados, en este caso Michoacán. 
se habla que las zonas económicas es para eh, superar los rezagos de estos estados eh, subdesarrollados en un país también subdesarrollado como es México, pues no ha funcionado por más que le hacemos. Y luego agrégale a eso las planificaciones tan pésimas que hacen los ayuntamientos en crecimiento urbano, pues dan al traste con un desarrollo integral en nuestras grandes ciudades. Entre amagos y retos, 1.3 millones de alumnos a clases. Ya ve que los sindicatos, lo leíto, pues ya descansaron y vienen directamente a, por lo suyo. Ojalá un día escuchemos por ahí, venimos a dar clases de calidad, a enseñar con calidad a nuestros alumnos y a, de, a partir de cumplir esas obligaciones, exigir los derechos. Falta inclusión laboral, abrir más oportunidades de trabajo a personas con discapacidad, es uno de los eh, principales retos para la sociedad. Pues ya se inscriben en Morelia, nuestra capital, pues es interesante seguir qué está pasando allá y pues lo logra. No cabe duda que Fausto Vallejo es un político tenaz, no se raja y es de palabra. El exgobernador Fausto Vallejo fue el primero en registrar su candidatura ante el Instituto Electoral de Michoacán por el Partido Encuentro Social. Busca ser alcalde por quinta ocasión y muy probablemente tenga opciones. ¿eh? Sigue teniendo muchas simpatías en Morelia. No se, no se avilana. Y es de los pocos políticos que si ofrecen una cosa, cumplen. Ahí nos decía, pues aunque pierda a veces, a veces he perdido incluso capital personal, pero cumplo mi palabra. Hoy vemos a lo largo y ancho de del país y de Michoacán como las autoridades ofrecen, prometen y con toda la desvergüenza se rajan de lo que ofrecen, de lo que prometen en campañas, de lo que prometen a ciudadanos. ¿Cuándo? No, pues ¿cuándo te dije yo eso? Espérame tantito y ese espérame tantito son los tres años Qué pocos pantalones tienen muchos, nada de ellos. Diablos primeros en la liguilla. Los diablos del Toluca derrotan 1 a 0 a los Tigres para ser el primer equipo en calificar a la liguilla. Bueno, pues el Toluca era un equipo que siempre estaba peleando los primeros lugares. Por ahí se... Igual que el Cruz Azul, hombre. Ya tenemos temporadas de que... Cruz Azul y Toluca por allá de media tabla para abajo, pues hoy ya está repuntando, aunque no tanto el Cruz Azul, pero ya el Toluca ahí armaba unos equipazos buenos y como los dueños eran de origen español, recuerdo que traían a veces a figuras, aunque un poquito ya de decadencia, de, de España. No sé si ustedes recuerden a un portero florentino López, Híjole, era un porterazo y muchos españoles que venían y también mexicanos, me acuerdo Vicente Pereda, un tipo muy fino en la media cancha, eran equipazos, ¿eh? muy equilibrados. Bueno, pues resulta que se registran los primeros por la alcaldía y fue Alfonso Martínez, quien es actual presidente, me imagino con licencia de Morelia, se registra ante el YEM y Fausto Vallejo, que también acudió a realizar trámites ante el Instituto Electoral. Bueno, en las próximas horas se registrarán los otros cuatro aspirantes a presidentes a municipales de Morelia. Y pues aquí en el oriente también, aunque mucho misterio, todavía en Irimbo se andan dando con todo. Ahí, ¿cómo se llama? Nacho López, el presidente, parece que tiene licencia, que va su hermana, que va su esposa, que porque es de género y ahí corresponde a mujer, en el caso del Frente PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. Eso se va a definir el día de mañana. Así es que el miércoles, no coman ansias, el miércoles sabremos ya 
así fehacientemente quiénes son los que se registran, las planillas, los regidores, ahorita están peleando los regidores y todos quieren ser regidores y todos quieren estar en, en el 1 y 2 de sus partidos porque pues, as, ganen o pierdan asegura la regiduría y se están dando con el molcajete, con el mazo, con la cacerola, puntapiés, de todo está viendo en todos los municipios ¿eh? y de todos los partidos. Así es que no coman ansias, ahorita hay que dejarlos que se den, se den con todo. Y el miércoles estaremos, Dios mediante, dándoles a conocer quién queda, quién va en cada municipio. Ahorita sería especular con ustedes, pues eh, es fulanito. No hombre, en política ya saben que del plato a la boca se cae la sopa. No se desesperen porque al rato no los vamos a estar aguantando a todos estos nombres que nos van a dar mañana a las 12 de la noche ya estarán ahí registrados todos los que quieran. Aquí no sé si vengan nombres o nada más se registró los titulares en el caso del licenciado Fausto Vallejo con los registros de Fausto Vallejo Figueroa, por ahí tenemos imágenes y Alfonso Martínez por la vía independiente eh, y Fausto Vallejo por el Partido Encuentro Social se registraron este domingo en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán para contender por la presidencia municipal de Morelia arrancó la carrera electoral local Carlos Quintana por la coalición al frente por Michoacán Daniela de los Santos por el PRI Raúl Morón por Morena y Constantino Ortiz por el Partido Verde lo harán durante las próximas horas en el tiempo límite que marca la convocatoria bueno, el tiempo límite es mañana, ¿no? mañana tengo entendido ahorita vamos a comunicarnos al YEM para que ver si es posible platicar con el doctor Humberto Martínez eh, Humberto Urquiza Martínez ¿Qué dice Pascual Sigala, secretario de Gobierno? Bueno, estaremos cuidando de manera escrupulosa el proceso para dar certeza a candidatos y la gente que sale a las urnas. El titular de la Procuraduría de Justicia del Estado dice que si tiene conocimiento de actividades delincuenciales en materia electoral, nos ayudaría que denuncien para robustecer datos. La denuncia es muy importante. ¿eh? La denuncia va a hacer la diferencia entre si las cosas se permiten que intervenga la delincuencia organizada o esto eh, vaya bien. Germán Castillo, director de averiguaciones, dice para prevenir los delitos es necesario sensibilidad a servidores públicos y orientar a la ciudadanía de cómo presentar denuncias. Humberto Urquiza, consejero del IEM, dice hay que desterrar la violencia y tenemos que construir una cultura de paz dentro de los procesos vinculados a los candidatos. Por su parte, Luisa María Calderón, hermana del presidente Calderón, expresidente, dice, ella es candidata independiente a una diputación por Morelia. Eh, en, en este momento, <coughs> perdón, los partidos políticos ya no son la única vía para trabajar y presentar un proyecto a la ciudadanía. Pues lamentable ¿no? que se haya salido Luisa María Calderón, él ya trae el sello del PAN desde sus padres, su padre es un eh, panista destacado. Javier Valdespino, dirigente estatal de Encuentro Social, damos gracias a Fausto Vallejo por aceptar nuestra invitación y ser nuestro candidato para la alcaldía en Morelia. Pues se fajaron, ¿eh? tanto Javier Valdespino como el propio Fausto Vallejo, que pues no en balde fue gobernador, aunque le tocaron circunstancias muy adversas, muy adversas, ahí está presente. Ramón Hernández, presidente del YEM, antes de que concluya el periodo de registros tendremos una resolución para las solicitudes que hoy se nos entregan. ¿Qué dice aquí antes de que concluya el periodo de registros? Bueno... Así es que esto será mañana pasado, a ver si no hay sorpresas. Yanker Benítez Silva, candidato a diputado. Hoy los candidatos independientes comenzamos una ruta que ha demostrado ser una buena opción para la ciudad. Y hasta ahí pues eh, 
uh, yo creo que ya empiezan a registrarse los que aspiran, si es que ya hubo acuerdos, eh, los que aspiran a ser presidentes municipales eh, y que están en funciones, es a los que más se les ha complicado conformar una planilla. Es desgastante, ¿eh? tres años, aunque hagan buenos papeles, a veces hay desgaste, es normal, es humano. Pero si por ahí no saben cambiar y traer nuevas caras que quieran entrarle con las mismas caras en las regidurías y en pues todos los equipos de colaboradores, pues flaco favor le hacen a la ciudadanía. Yo creo que si hacemos un análisis según pláticas y sondeos con diferentes ciudadanos en los diferentes municipios, pues todos están muy decepcionados principalmente de los regidores en términos generales no se diga marabatío aunque unos hablan muy bien de unos que se pusieron y fajaron los pantalones en contra del mal manejo del presidente Abad que por cierto pues no, no repite y por ahí todavía no sabemos el congreso cómo va a quedar eso de su juicio político igual que otro municipio no sé si La Piedad o Zamora están en juicio político todavía con el presidente Marabatío, que decepcionó mucho, según la opinión de los ciudadanos de Marabatío. Eh, entre Alpujagua también no quedaron muy conformes, ahí parece que va mujer, el lugar del, presidente, del partido del presidente del PRD, al ser la coalición PRD-PAN, no hubo mucha enseño, no sé, si el PRI permita que repita al actual presidente, que también no tiene todas consigo como para repetir este partido en Sengio, el PRI, en Angangueo, de último momento sabíamos que el profesor eh, no quería repetir como candidato y es raro que un presidente desde tiempos atrás, hace algunos meses, decía no, no, no me interesa repetir ni reelegirme, esto en el caso de Angangueo, aunque tiene simpatías y ha hecho más o menos un buen trabajo. En Ocampo, pues sí, el presidente que ha estado un poquito por ahí de muy bajo perfil, pues se animó y quiere ser repetir, quién sabe cómo le vaya allá en Ocampo. Eh, en Cotepec también eh, se define apenas si... Ahí también querían género mujer, no sabemos hasta este momento en qué esté quedando la negociación. En Tuxpan, pues definitivamente va Jesús Mora. Otra incógnita es con Gapeo, con la liberación del presidente municipal que se le acusaba de, el, eh, ¿cómo se llama?, autoría intelectual de la muerte de dos ciudadanos y estuvo algunos meses en la cárcel, fue exonerado pues tiene derecho a, a regresar a la presidencia o a reelegirse. No sabemos tampoco, está, hay mucho hermetismo allí en Jungapeo. Lo que sí sabemos es que por ahí va una mujer por el lado del PRI. Entonces todo esto ya lo vamos a tener muy bien desglosado el próximo miércoles. Mañana podemos dar algunas notas si es que hoy ya hay planillas totalmente consensadas en Ciudad Hidalgo, sabemos que hay estira y afloja en el caso de el PRI, eh, obvio los, las dirigencias estatales en ocasiones quieren imponer eh, o proponer <coughs> regidores o aspirantes a regidores y allí ahorita es el estira y al afloje entre Rubén Padilla y la dirigencia estatal del PRI para conformar la planilla de regidores. Claro, pues la mayoría quiere repetir, pues como no, ¿verdad? Eh, tenemos entendido que por ahí pidió licencia o renunció el que fuera secretario Checo Chávez, un joven eh, PRIista que aspira a ser también regidor, no sé si vaya a la sindicatura no sabemos si el síndico el síndico qué hizo el síndico 
o Checo. A ah, Checo quiere poner la primera regiduría. El síndico no pidió licencia. Entonces no repite o si sí puede reelegirse. No sabemos, hay que ver eso, cómo está la ley. Ahorita vamos a preguntarle eso, ¿no? A los... A los eh, a, de, ¿Cómo se llama? Consejero del YEM. Bueno, así están las cosas en Ciudad Hidalgo. Ya dijimos de Irimbo. A Polo parece que se cuela eh, la hermana o la esposa del presidente Pascual Merlos en el caso del Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, porque también ahí se dice que debe mantenerse como siempre, allá hacen sus negociaciones allá arriba y a los más débiles, como el caso de Irimbo, un pueblo pequeño, un municipio pequeño, Aporo también por el lado del PAN PRD, dice, no, pues a estos que se aguanten ahí, ahí vamos a acabalar la cuota de género. Entonces, que se amuelen estos municipios, a pesar de que han hecho buen papel, ahí Pascual Merlos, contador. Eh, ha hecho mucha gestión y ha bajado más de 100 millones de pesos ¿eh? es realmente sorprendente en un municipio que es el más pequeño y el que tiene más, menos habitantes de todo el estado que haya obtenido inversiones y presupuestos incluso equiparables a ciudades de 60 80 mil habitantes ¿eh? contra 3 mil y tantos entonces, pues, claro, ahí tuvo la mano de Marco Cortés, el líder de los diputados del PAN allá en el Congreso de la Unión. Esto por lo que respecta a Poro. Decíamos en Irimbo, pues ahí están muy, muy eh, divididos todos los partidos. ¿eh? En una población donde hay pocos habitantes, si 10 se, se mueven para un lado, otros 10 para otro, pues ya se descompuso todo, ¿no? 10 liderazgos sociales, hablo. Bueno, ese es el panorama que tenemos en Marabatío, va de Independiente Roberto, que es Flores, o Humberto Flores, no recuerdo, que trae mucha gente, es una persona muy movida, fue el que fue electo presidente municipal por el PAN hace seis años, parece, y este... Le quitaron la presidencia después de que ya que incluso había tomado posición por alguna cuestión de tipo electoral y, este, y ganó bien, ganó bien y les puede dar un susto también allí en, en, en Marabatío. Este señor, el doctor Flores, dicen que viene un candidato independiente. Bueno, él es independiente, parece, o no sé, por algún partido. Todo esto tenemos que informarnos bien cómo queda el día de mañana en la noche. Eh, el PRI está lanzando también su candidato el PRD pues va mujer unos dicen que el presidente Abad quiere poner allí a una conocida no sé, hasta familiar, fíjense que falta de respeto, ¿no? y de todos los partidos eh, no solo, porque aquí el verde, ¿se acuerdan que trajo a una puso a una regidora que, del DF ella no tiene la culpa sino el, el verde que se burla de la, en este caso del municipio, de la gente del municipio, ¿se acuerdan que lo comentamos? Insisto, sin, sin ofender a la que fue regidora, porque pues ella la pusieron aquí y ni modo. Y para el caso del presidente, va, se habla, se menciona a Alicia Omena para la presidencia municipal por el verde en Ciudad Hidalgo. Ah, Sabino, ¿verdad? Sabino, Sabino Padilla. Ah, pues sí, ayer por ahí de paso andábamos haciendo un reportaje aquí en el jardín que como nunca vi mucha gente en el jardín, pero sobre todo muchas familias con niños. Es muy bonito eso. Hicimos el reportaje, tuvimos miles de entradas de Estados Unidos que siempre pues recuerdan eh, esta, su tierra, como no, ¿verdad? Bueno... <coughs> Entonces, ahí precisamente al hacer estas tomas, el día de ayer, vimos a Sabino Padilla que aspiró a ser presidente como candidato a presidente por el PRI en, y en la ya muy mencionada lucha entre hermanos, pues ahora viene por el verde ecologista y eh, 
se hablaba de que Mena iría, fíjense cómo son los chismes, de que Mena, que siempre ha sido liderazgo del verde ecologista, se iba como presidente y que su esposa iba como eh, regidora, como síndico. Y no es cierto, ¿eh? para que no se la crean ese chisme, o no sé hasta dónde iba a ser cierto eso. Ahorita va y ya está... No sabemos, parece que hoy se registra Sabino Padilla, eso sí nos dijo el día de ayer, como este, aspirante a la presidencia municipal por el verde. Se hablaba ayer que en, la, en el inicio de la campaña de, de los candidatos a senadores y diputados federales por Morena, que transmitimos, a ver si no se enojan los de Morena, porque transmitimos, porque de todos se enojan muchos de ellos, porque hasta eso también, hasta eso les molesta. <ríe> bueno, pues transmitimos este evento porque debo, debemos de dar espacio a todos. Así no lo marca el INE. Estoy viendo que no, no tenemos aquí a la mano la transmisión que hicimos de, del domingo de ayer. Bueno, total que nos aseguró allí Sabino que sí va a buscar la candidatura por el Partido Verde Ecologista en el caso del municipio de Hidalgo. No hemos escuchado todavía, yo creo que hasta mañana se registra, me imagino. Este, mañana se registra eh, los independientes, no sé, no hemos tenido de Joseph Sales, Sales eh, José González, el doctor en Tuxpan, cuando se registre o si ya se registró. En el caso de Ciudad Hidalgo, Edmundo, el licenciado Edmundo Isidro, también eh, esperemos que en el transcurso de hoy y mañana se registren los independientes. Así es que hay mucho de dónde cortarle. Vamos a, a un corte y regresamos con breves internacionales. Conoce la historia y folclor de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800-712-5566 y 01800-462346. Conoce la historia y folclor de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Grandes artistas en el Teatro del Pueblo. Los Ángeles Azules, Fernando de la Mora, Bronco, OV7, El Tri, Julián Álvarez, Los Tigres del Norte y muchas estrellas más. Ven y disfruta con tu familia. ¡Te esperamos! Expofiestamichoacán.mx ¡Vuelve a vivirla! Rápidamente nos vamos, rápidamente nos vamos con la voz de Michoacán, porque tiene buena noticia, por ejemplo, en el caso de protestan médicos del país, exigen no criminalizar su profesión. Bueno, aquí sería muy importante que con ética también los doctores 
pues reconocieran que hay muchas omisiones, que hay muchos descuidos y pues impulsar un organismo imparcial. ¿Cuánta gente anda buscando atención de urgencias y, no la, y la niegan? No todos los médicos, no podemos generalizarlo y no siempre es cuestión o culpa de los médicos. En medicina pues muchas veces son cuestiones fortuitas que están ajenas a los doctores, eso lo reconocemos, pero sí vemos mucha indolencia y poco profesionalismo en varios doctores. Eso pues lo vemos a diario aquí, nos hablan a diario del mal servicio que dan eh, los médicos en el Hospital General, en los centros de salud. Hemos documentado cómo señoras han estado a punto de morir en, cuando van a dar a luz porque no quieren recibirlos y los traen como peregrinos. Entonces, ahora sí que como la Virgen María huyendo para todos lados y de un lugar para otro, eh, descuidos. Ayer veíamos por allí en el Facebook un doctor cirujano que después de 20 años de que una señora estuvo padeciendo de dolores abdominales y todo, eh, por ahí le dejaron algo que no se apreciaba en las radiografías en una operación que le hicieron. Fíjense, tuvo suerte la doctora de encontrarse un cirujano excelente en Morelia. Entonces, todas estas cuestiones y ahora pues dicen, si nos tocan a uno, nos, nos tocan a todos. Pues no, tampoco, no porque son un gremio, van a defender, es lo que pasa con los sindicatos, ¿no? Yo recuerdo aquí, hace muchos años, muchos años, un profesor por ahí eh, fue llevado a la cárcel por vender psicotrópicos y el sindicato se puso como energúmeno y hicieron que casi lo sacaran, óyame, defender a delincuentes o infractores. Incluso hemos documentado también aquí cómo eh, se defiende a pederastas que han abusado de niños, profesores. No, pues, afortunadamente son casos muy aislados, porque está en el sindicato. Pues, los sindicatos son para defender los derechos laborales, siempre lo hemos dicho aquí. Pero alguien que comete algún delito no es posible. Entonces, eh, por otro lado, marchan familiares. En respuesta a las marchas de médicos, familiares y amigos de los padres eh, del niño Edward realizaron ayer una manifestación en la que participaron 500 personas por las mismas calles que recorrió horas antes el gremio de los doctores, porque está detenido un doctor en este caso. Vamos a, a dar lectura de, de, de esta nota. Eh, hay organismos médicos eh, de arbitraje médico y tiene que haberlos porque en verdad sí, sí hay mucha indolencia en médicos por un solo médico irresponsable pues hace quedar mal a todo el gremio de doctores lamentablemente médicos de casi todos los estados participaron en las movilizaciones convocadas por el movimiento Yo Soy 17 para exigir la libertad inmediata de su colega Luis Alberto N acusado de homicidio doloso en agravio de niño Edward en Oaxaca, además de pedir no criminalizar su profesión. Es lo que les digo, a veces por un doctor, aquí ya no estoy diciendo si el doctor tenga o no culpa, esto lo tendrá que decidir un, una comisión de arbitraje médico, que para eso están, pero en ocasiones porque sí las hay, eh, mueren personas por descuido. En esa entidad, miembros de 32 colegios y asociaciones de especialistas, estudiantes y trabajadores de instituciones públicas y privadas del sector salud pidieron la renuncia del fiscal Rubén Vasconcelos Méndez por el procedimiento penal que calificaron de irregular y con inconsistencias. A finales de noviembre pasado, el niño Edward murió tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Privado del Valle por una fractura en uno de sus brazos, fíjense, por una fractura en uno de los brazos murió este niño. 
Según la Fiscalía de la entidad, se encontraron niveles de anestesia en exceso. Eso es muy común también, ¿eh? Es muy común y aquí en Michoacán ha habido eh, acusaciones de anestesia en exceso que originan la muerte. Bueno, eh, aquí dice, según la Fiscalía de la Entidad, se encontraron niveles de anestesia en exceso que le causaron la muerte y clasificó el delito como homicidio doloso con agravantes porque los médicos no previnieron un, una posible complicación durante la operación. Sabemos que hay riesgos, ya lo dijimos, ¿no? El médico Luis Alberto N. fue detenido el 2 de abril y vinculado a proceso. Está pendiente de ejecutar una orden de aprehensión contra la responsable de aplicar la anestesia. El presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Traumatología y Ortopedia, Máximo Gómez, quien viajó desde Guadalajara, muy celoso de su deber, para participar en la marcha oaxaqueña, aseguró que esta movilización se replicó en 72 ciudades del país. Pedro Santiago Martínez, presidente del Colegio de Traumatología y Ortopedia de Oaxaca y vocero del Movimiento a Favor del Médico Alberto Luis N., dejó en claro que no tiene nada en contra de la familia del niño, Edward, y que la muerte les duele al igual que a ellos. Bueno, no tan igual, ¿verdad? No estamos para defender errores médicos ni cubrir delincuentes. Qué bueno que lo diga. Lo que queremos es que haya un proceso justo. Son más de 70 ciudades manifestándose. Exacto, eso es precisamente. No se pueden, no se deben de defender errores médicos ni cubrir delincuentes. El apoyo al médico recibió respuesta del norte del sur en la Ciudad de México. El gremio realizó una marcha por la avenida Reforma, así es que en varias partes del país, apoyando a este doctor. Sería cosa de conocer a fondo para dar una opinión, ¿verdad? Además, pues, no como medio de comunicación va uno a convertirse en juez. Esto lo determina, y ni tampoco ellos pueden decir quién tiene la culpa, debe ser un arbitraje, arbitraje médico, que lo hay en todo el país. En respuesta a las marchas de médicos familiares y amigos de los padres del niño Edward, Realizaron ayer una manifestación en la que participaron 500 personas por las mismas calles que recorrió Ar Aria horas antes el gremio de salud allá en Oaxaca. Daniela Treviño y Unzaín Luna, padres del menor muerto, afirmaron que tienen las pruebas en las que se sostiene la acusación de que el médico Luis Alberto N. y la anestesióloga Gabriel N. son culpables de homicidio y consideraron que los especialistas buscarán ejercer presión a través de marchas y politizar el tema, ese es, ese es el, por eso digo, debe de ser un comité, eh, pues, totalmente profesional. La movilización exigió a la Fiscalía General y a los jueces del Tribunal Superior de Justicia no ceder a las presiones del gremio médico y que ejerzan justicia por la muerte de su hijo en tres años. Pues sí, porque... Aquí debe de hacerse justicia y también sal, eh, tener a resguardo a los que no tengan culpa. Pero, híjole, todo lo que escuchamos de tanta indolencia de muchos médicos, pues realmente nos hacen pensar otras cosas. Eh, bueno, vamos a irnos... Esto es en, en la sección del país, avalan voto de 10 mil, fíjense cuánto, cuántos millones de pesos cuesta, millones y millones, llevar el voto a nuestros paisanos en los Estados Unidos y, y nada más eh, son 10 mil los que van a poder votar de nuestros paisanos en Estados Unidos atacan con químicos, estos deberían ir a la horca o no sé a dónde, bueno, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero caray, arrojar sustancias químicas a personas inocentes allá en el Medio Oriente, siguen, siguen estos ataques químicos, es, es lo más inhumano que puede haber y no hay castigo. Bueno, Vamos ahora con la sección de deportes, como siempre tiene todo lo más completo eh, 
Deportes de la Voz de Michoacán. Diablos adentro, bueno, pues es el primer clasificado, Toluca. Manda Vettel, Sebastián Vettel logró el gran premio de ba Bahrein, su segunda victoria en fila en 2018. Pues sí, muy, muy marcado los grandes equipos en Fórmula 1. Y ahí pues tenemos un mexicano en la categoría del nivel 2, ¿no? Porque se manejan pues esos niveles, aunque todos tienen una oportunidad de competir, pues las tecnologías y las inversiones millonarias de las marcas de autos hacen la diferencia. Allí dos, uno o tres segundos es la diferencia entre un coche y otro ¿eh? en un circuito. El León Monarcas gana, Monarcas, a ver cuánto gana, 3 a 2. Pues qué bueno, ¿no? Y un avance más para... En la Liga Mexicana de Fútbol de Femenil, Cruz Azul, Monarcas, pues sigue siendo goleado el Monarcas, ahora perdió 3 a 0. Bueno, des, eh, aquí tenemos toda la información, la tiene en la voz de Michoacán. No sé si ya con otro triunfo por ahí el Morelia se vaya a este cosa ¿no? a semifinales no no sé esto lo puede ver y consultar en la voz en la sección de deportes el dinero crece 11% quejas contra los bancos no pasa nada en 2017 las quejas fueron por malos movimientos de forma automática como domicialización de los servicios tiene que estar muy abusado pero no les hace nada, son los que mandan. Banamex 17.80 compró el dólar ayer y lo vendió a 18.60, Bancomer lo compró a 17.63 y lo vendió a 18.70, HSBC lo compró a 18.12 y lo vendió a 18.55. La mezcla mexicana está hoy, bajó, bajó mucho, está el barril a 54.62 a principios de la semana que entra rondó casi los 60 dólares los CETES bajan 7.46% bajan, pagan 7.46% al año y la bolsa mexicana bajó 0.05 riesgo país cae por segunda vez en la semana con Greg, eh, Cangrejo del país pesca naciones <risa> ahorita vemos esto certifican puntaje en el fobiste todo esto en la sección de finanzas dice en 2017 se exportaron 3.440 toneladas de cangrejos y 8 toneladas de sus tenazas a 6 países aunque el mayor volumen llegó a Estados Unidos lo que generó, generó divisas a México por 17.6 millones de dólares. La cantidad exportada del crustáceo se incrementó en 95% entre 2012 y 2017. Y eso que llegan barcos tremendos a saquear los litorales de México. Nada más que pues, no lo vemos nosotros. Adiós a las vacaciones y a trabajar, porque si vienen las vacaciones de mayo, prepárense. Bajar te beneficia el exceso de peso, no se debe atender por estética, sino por los problemas que da de salud. Fíjense, van a empezar, ¿se acuerdan que tenemos el puente Guadalupe Reyes, que es del 12 de diciembre hasta el 6 de enero? Pues también tenemos el puente del de Día del Niño hasta que salen de clases... Empiezan a suspender clases con el Día del Niño, después el 5 de mayo, después el 10 de mayo, después el Día del Estudiante, Día del Profesor, ahí nos la llevamos y ya en junio pues ya empiezan a decir, ya terminamos nuestro programa y pum, vale, se acabó el año escolar. Vamos como... Con espectáculos, disfrute de los cuentacuentos en el Centro Cultural UNAM. Se lleva premio Ana y Bruno 
ganó en la categoría del mejor largometraje durante la primera edición de los Quirino. La cinta de animación fue dirigida por el mexicano Carlos Carrera y llegará a las salas en agosto. Lucharán por actores Jesús Ochoa, es el nuevo secretario de la ANDA, gestiona y buscará valorizar la profesión. A ver, vamos a ver. ¿Recuerdan a la doña? Pues María Félix cumplió años de muerta. Mm. A 16 años de su muerte y 104 de haber nacido. ¿Saben qué? Ella murió un mismo día en que nació, es decir, en la misma fecha, no, no en el mismo año, ¿verdad? Un 8 de qué? De, de abril. Nació un 8 de abril y murió un 8 de abril. Esa es la coincidencia que tiene María Félix, una de las mujeres más hermosas. Sí. Aunque nunca fue buena actriz. Los que conocen, ¿eh? yo no conozco de ese cine, pero la califica como una belleza. Y supo manejar su imagen. Fue, ustedes dirán si no era bella, vamos a acercarla. María Félix, una belleza, tiene un carácter tremendo, arrogante, pero era muy bella. Y todos los personajes que interpretaba, pues no interpretaba a los personajes, interpretaba a ella misma. Por eso dicen los que conocen que no era una muy buena actriz, pero supo explotar su belleza. En, a nivel internacional era reconocida en Hollywood, en Francia, donde vivió muchos años. Tuvo varios esposos, entre ellos Jorge Negrete. Se dice que por ahí no se hallaron con cantinflas, pero que también andaban ahí en un momento queriendo hasta casarse. Bueno, pues eso no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que era muy bella María Félix y siempre causaba polémica. Por ahí recuerdo yo una entrevista que le hicieron cuando Jacobo Zabudowski estaba en la mañana, pues con toda la arrogancia de esta mujer, venía de Francia y le platicaron que se había recorrido el centro. Dice, sí, recorrí el centro, es muy bonito México, pero eso es el regente, las... Palabras más o palabras menos, el presidente de la República tiene un cochinero ahí en el centro, orines por todos lados. No, esa, esa no se medía para hacer críticas. Y vaya que esa sí agredía y ponía en su lugar a los hombres. ¿eh? Independiente por alcaldía esto, Belén Sánchez en Peribán. Qué bueno, una mujer muy joven, ¿no? Vamos a ver. Esto es la sección regional que trae todo de, de la provincia mexicana. Con pocas ventas concluye Tianguis, esto en Uruapan. Bueno, pocas ventas sería el de ayer domingo. Pues claro, ya no hay tanto turismo. Pero ayer le fue bien aquí a, los, a nuestros paisanos, ¿verdad? Porque yo vi mucha gente... Vamos a un corte y regresamos. Conoce la historia y folclore de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. 
tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800-712-5566 y con estas imágenes que tenemos del día de ayer aquí en el centro de la población, por ahí entrevist estamos entrevistando aquí por ejemplo a la señora que su papá fue uno de los primeros que iniciaron no tenemos imágenes allá mayonesita y todo lo que gusten, aquí estamos para servirles muy bien, bueno todavía estamos a tiempo para que se venga aquí al centro a disfrutar Michoacán, casi es una familia la que tiene todos los puestos aquí en el centro, entonces, pues yo pienso que, que sí debe de dárseles, ojalá el presidente municipal por ahí, ya se lo hemos comentado, pues los eloteros están antes que los puestos del jar, que quitaron del jardín, ¿eh? los puestos de lotes son más antiguos, aunque pues sí, los eloteros se pusieron así medios rebeldones y por eso, y no aceptaron en una primera instancia, por más que se les dijo ahí va a estar un, un local para ustedes, no quisieron, ahora sí lo quieren pues ellos, porque sí no se va a permitir que se sigan poniendo en el centro de histórico. Miren ahí las señoras no querían bajarse, los niños ya querían bajarse, y las señoras, no, otra vuelta, otra vuelta, mi papá también, no, ya estaban ahí como queriendo llorar porque se iban a bajar los papás. Bueno, pues qué bueno, ¿no?, que se diviertan los papás y los niños, Decíamos pues de los eloteros, ojalá que sí se les dé eh, un local allí en el mercado de, en la Plaza del Antojo, ¿no? Eh, ¿Y cuál es? Era otro, era otra persona para que eh, pues ejerza su, su trabajo. Estas son imágenes, les decíamos el día de ayer en el centro de Ciudad Hidalgo, no traíamos el estabilizador, por eso se ve un poco este, movida las imágenes. Ahí nos disculpan. Luego la, no tienen palabra de honor las, este, ¿cómo se llaman? Los equipos, familias enteras ahí disfrutando de y saludando a sus paisanos el día de ayer. Así es que, pues, muy, muy como les dijera, un ambiente muy, muy agradable. Esto es lo que queremos, recuperar los espacios, las familias que disfruten de su jardín. Allí los payasitos invadiendo el jardín. Vamos a hablar hoy con reglamentos. No se vale que se impida a los niños jugar porque están haciendo sus actividades los payasitos y se llevan su buena lana, pero no, no, no es el lugar. O que se suban al estrado donde está Miguel Hidalgo y ahí puedan hacer pero que dejen cruzar a la gente por el río, por el río, por el jardín pequeño del jardín chico. Miren, era lo que les decía hace un momento, que ya este, los niños se querían bajar y la señora, no, 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 otra vuelta. Las señoras todas. Pues qué bueno, ¿no? Todas las familias con sus niños. Una tarde hermosísima, una temperatura agradable agradable como, como muchas que hay aquí en, en Ciudad Hidalgo. Y también los candidatos aprovecharon ahí para hacer sus proselitismos. Ahí estaba el del verde. Miren, aquí está el trenecito, que también no deja circular muy bien. ¿eh? 
hay que decirlo porque es para, para que se pasen las... Y acá están otros paisanos saludando a los de Chicago. En fin, y se fue oscureciendo el día. Aquí vamos a escuchar lo que dijo este, el capitán Leonardo, Leonardo Guevara de Ita, ¿verdad? Porque hubo mucha vigilancia, ¿eh? hay que reconocer. En momentos hacemos críticas por la cuestión de tránsito, a veces no se están haciendo las cosas bien, pero en cuestiones de seguridad, vimos mucha seguridad ahí en el jardín, miren que no tiene precio que se puedan divertir los, este, los niños con tranquilidad, con paz, con armonía. Vamos a, a ver lo que nos declara el capitán. El... Se había visto este ambiente de familia, hay seguridad, hay todo. Pues afortunadamente tenemos todo, gracias a la ciudadanía que confía en, en nosotros y ve, ve el jardín cómo está. Muy bien, muy ¿No? eh, todo en Santa Paz. Hasta ahorita Yo, sí, ya sí. el último día de puente. Eh, todo, eh, hay este, saldo blanco. Hasta el momento sí, saldo blanco. Eh, comisario, ya comenzamos y director con las de seguridad pública en el municipio. Eh, ¿Termina esta eh, campaña de seguridad? ¿Hoy o mañana? No, la, eh, los dispositivos continúan permanentemente. Sí. Lo que fue en los azufres continuamos el operativo. igual. El operativo el, el, por, semana, por Puente de Semana Santa terminó el domingo pasado ah, con el sí. puente. Pero continuamos con todos los destacamentos y los operativos. Bueno, pues nos da gusto ver así el jardín, que siga visitando la gente de nuestro municipio. Y los felicitamos a todo su personal, porque pues, esto es resultado de un trabajo. Claro, claro, y no... Y, y gracias a la ciudadanía que nos da sus reportes y que nos colabora para que tengamos esto. Esto es muy importante, sí. la denuncia y el reporte. Sí, este trabajo no lo hacemos solo. Es un trabajo de todos, de los ciudadanos, y nosotros estamos para responderles. Estamos haciendo lo que la gente nos exige. Y pues aquí está el resultado en el jardín. Gracias. Que sigan visitando nuestro municipio. Felicitamos, lo felicitamos, porque se critica mucho, pero hay que reconocer cuando hay resultados. Claro, claro. Gracias. gracias. Bueno, pues ahí tienen eh, a Capitán... Eh, comisario y pues todas las familias aquí disfrutando de esta tarde, el día de hoy nosotros hemos estado por ahí en los últimos domingos eh, recorriendo y este domingo fue fuera de serie, no sé por qué que se conjuntaría que todas las familias vinieron a, al centro eh, y se armó una fiesta, yo, yo creo que no nos pusimos de acuerdo, o sería también porque eh, en la mañana estuvimos invitando a la clausura, que no hubo clausura oficial, ya no la ha habido, me dicen, en los últimos años de la feria, porque pues, está bien, eh, yo creo que eso no es necesario, termina la feria, y este, muchos de ellos tienen sus propios locales, y entonces se regresan a sus locales, ya no están en la calle, y ahí estamos saludando a niños, adultos, algunas personas mayores que querían saludar a sus hijos en los Estados Unidos y que allá los están viendo, ya lo estamos viendo aquí la gran cantidad de paisanos, un saludo a Chicago, a Milwaukee, a tantas partes, aquí estos jóvenes ahí, pues nos vieron y ya se disgregaron, no sé, nosotros íbamos a preguntarles qué estaban organizando, si eran de alguna agrupación o son vecinos únicamente. Dijeron, vámonos. Algunos sí nos saludaron. Ahí estábamos la tarde de ayer que fue, eh, ojalá que nosotros queríamos que no pasara el tiempo, ¿no? Que esto sucediera, que haya armonía entre todos y lo que podemos hacer los ciudadanos cuando nos lo proponemos es mucho, es mucho lo que podemos hacer porque si todos estamos en la misma sintonía de respetarnos unos a los otros en nuestras divergencias y en nuestras diversidades, pues el respeto al derecho ajeno es la paz y ahí disfrutando con sus mascotas, muchos de ellos, pues otros, las señoras, sacando a sus bebés también a que se dieran la vuelta 
allí en el jardín, los vehículos respetando la velocidad, todos sin hacer allí aspavientos de acelerones o no, todos con calma, muy despacio, con cuidado. Así es que un reconocimiento a todos los automovilistas porque a pesar de que estaban dando vuelta allí, lo hacían con mucha precaución. Entonces, pues todos salimos ganando, ¿no? Los jóvenes, pues yéndose a los antros, a las cafeterías, a las discotecas, otros disfrutando las nieves en los portales, en las cafeterías. Hoy, pues ya se reparte la gente, ¿eh? porque sería imposible que todo se concentrara en el centro. Ah, a ver, vamos a ver, escuchamos. Por el partido verde, verde, Sabino, vamos a ir caminando porque tenemos, eh, eh, a partir de cuándo inician su campaña. El 14 de mayo. Así es que todavía no podemos hacer ningún proselitismo, pero ya el registro, a partir de cuándo. La próxima semana ya estamos registrados. Es el registro, es un hecho. Es un hecho. ¿Por qué partido? Por el Partido Verde. Bueno, suerte. Pues, eh, invitamos a toda la población para que nos apoye. Sí, Ay, suerte. Bueno, pues de todos los partidos, ni modo, hay que aceptar las opiniones de todos, no se enojen. Luego aquí en la televisión hacemos, damos alguna opinión y no sé, lo encasillan a uno. De todos los partidos, todos los partidos tienen espacio. Nada más que hay una gente muy, se llaman por decían antes, obtusa. Hay que tener criterio y sobre todo tolerancia e inteligencia para escuchar y sobre todo para, eh, aunque la opinión sea diferente a la de nosotros, debemos de respetarla, no enojarnos ni proferir groserías y tomarlo personal. Los... Pues sí, lo que comentamos, estas elecciones las tenemos que llevar en paz, porque si empezamos a agredirnos verbalmente, pues después se vienen... Va escalando esto y no se vale. Mejor así, miren, en armonía, todas las familias, que cada quien vote por el que se le antoje y quiera, tiene toda la libertad para hacerlo y que exprese también su sentir sin agredir, sin molestarse. Oigan que hablaron mal de este candidato, van e insultan a la persona como si no defienden a su papá o su mamá, pero qué tal al candidato. Ay, 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 a lo que llegamos, ¿no? Así es que no hay que apasionarnos, hombre. Las cosas tienen que seguir su curso. Aquí lo que más importa es que haya libertad de expresión, siempre y cuando se respete las opiniones y las formas de pensar de los demás. No podemos, no podemos imponerle a otro nuestra forma de pensar. Ahí ya estaba más oscurito, pero la gente seguía llegando al Jardín Central a disfrutar de una tarde provinciana con un aire puro, un cielo azul que ya se veía allí al fondo, el atardecer marcado por los colores naranja y amarillo intenso de los atardeceres de esta época. Vamos a aprovechar ahorita antes de que lleguen las lluvias. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Conoce la historia y folclore de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800-712-5566 y 01800-462346.
Conoce la historia y folclore de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Vamos así con muy breves, porque lo importante es que esté informado usted de todo un poco. Eh, fíjense, pues Lula da Silva, que ayer eh, advirtíamos la semana pasada que sí lo iban a condenar. Todo estaba dado para condenarlo a esos 12 meses, 12 años de prisión por corrupción, básicamente. Se dice que le dieron un departamento en una zona turística para que pues ahí diera su visto bueno para algunos contratos de Petrobras, lo que es Pemex en México. Imagínense cuántos estarían en el bote en, en México si se hiciera esto en, en, aquí en el país. No alcanzarían las cárceles, ¿verdad? Bueno, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ingresó este sábado a una prisión de Curitiba. Por cierto, durante casi un día... Eh, por ahí rodearon el edificio de una sede sindical donde él estaba eh, pues ahí a resguardo porque no querían dejarlo que se entregara a la policía y hubo miles de simpatizantes para no permitirle que se entregara bueno el líder de izquierda se entregó a la justicia como lo había anunciado horas antes durante un mitin en Sao Bernardo de Tocampo Tuvo que sortear bloqueos y empujones de decenas de sus simpatizantes que intentaban impedírselo a que se entregara. Cerca de las 22.30 locales, llegó un helicóptero a la sede de la Policía Federal de Curitiba para cumplir su condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. El exdirigente sindical, que enfrenta otros seis procesos penales, se declara inocente en todos y denuncia un acoso judicial para impedirle volver al poder. Varias centenas de sus adversarios se congregaron horas antes frente al edificio haciendo bullicio y lanzando fuegos artificiales, porque había de todo ahí. ¿eh? Del otro lado del vallado, tendido por la policía, había igualmente unos cientos de simpatizantes de Lula. Vamos a otra información. Eh, esta... Muy triste, muy triste, hombre. Ese ataque químico en Siria. Pues todos echan la bolita, ¿no? Ya ve que ahí intervienen muchos países apoyando a al Assad, este dictador ahí de Siria. Dice, un presunto bombardeo con gas tóxico imputado al régimen sirio provocó el domingo una ola de protestas internacionales. Un video difundido por los cascos blancos en Twitter presentando como grabado luego del presunto ataque químico muestra al cuerpo sin vida, incluidas mujeres y niños con espuma blanca saliendo de sus bocas. Los cascos blancos rescatistas que operan en la zona afirman que fuerzas leales al régimen usaron gas de cloro en un comunicado conjunto con la organización no gubernamental que... ¡Qué barbaridad! Ay, ay, ay. En un comunicado con la organización gubernamental SAMS, Siria, América Medical, afirman que 48 personas murieron en este ataque. También dieron cuenta de más de 500 casos, en su mayoría de mujeres y niños, que presentan síntoma de una exposición a un agente químico. Franz Press no pudo confirmar esta información por fuentes independientes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos que obtiene su información utilizando una red de informantes en toda Siria, tampoco pudo confirmar las denuncias. Bueno, ojalá que no sea cierto, pero pues aquí vemos imágenes, no sabemos en qué momento se tomaron. También hay que, hay que advertirlo. Bueno, eh, el régimen de Bashar al-Assad 
y su aliado ruso rechazaron las acusaciones que calificaron de farsa. Terán, otro aliado de Damasco, consideró que se trata de un nuevo complot contra el régimen sirio. El Papa Francisco condenó este supuesto ataque a su voz. Se ha sumado los gobiernos del Reino Unido, Turquía y el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Francia pidió al organismo una reunión urgente al Consejo de Seguridad sobre este caso allá en Siria. El presidente estadounidense Donald Trump, eh, que hace un año ordenó el lanzamiento de 59 misiles sobre una base del régimen sirio en represalia a un ataque con armas químicas, aseguró a través de Twitter que habría un alto precio a pagar. El régimen sirio, que recibe un fuerte apoyo de Rusia, controla más de la mitad del país desgarrado por una guerra que dejó más de 350 mil muertos en lo que va de siete años. ¿Y qué creen? Una gran mayoría, gente inocente, gente que nada tiene que ver con estos conflictos entre las superpotencias que buscan pues, el petróleo, minerales, riquezas naturales de estos países o pasos estratégicos también geográficos pues eh, no todo ha sido tranquilo estos días que no ha hablado tanto Trump después de lo que le dijo Peña Nieto eh, pues fíjense que hubo un, ya no es, la, no es el primer incendio o conato de incendio en el piso 50 de la torre Trump de Nueva York aquí dejó una persona muerta la tarde del pasado sábado, Todd Brasner, de 67 años, identificado por varios medios como vendedor de arte y residente de la torre, fue encontrado inconsciente en el lugar y declarado muerto tras ser trasladado al hospital, confirmó la policía. El siniestro dejó también bomberos heridos. El comisionado de bomberos dijo, cuatro bomberos fueron heridos, su vida no corre riesgo, dos de ellos se quemaron y dos de ellos tuvieron otro tipo de heridas. Los bomberos cerraron el tráfico varias cuadras de la quinta avenida, conocida por sus lujosas tiendas. Después de dos horas de trabajo, los bomberos informaron que el fuego estaba controlado. No se sabe, fue un incendio muy difícil. Eh, ¿Cuál fue? ¿Dónde se originó? Eh, como puede imaginar, el apartamento es muy grande, estamos 50 pisos arriba... El resto del edificio tuvo una cantidad considerable de humo. 200 bomberos y rescatistas están en escena. Tuvimos que buscar en muchos niveles y escaleras. Bueno, pues así están las cosas en estos edificios que son verdaderas ciudades. Imagínense para cuidar cada departamento y cuidar a todas las amas de casa que viven allí o, o, o no amas de casa alguno que lleve medio borrachín y que deje prendido o haga algún cortocircuito, cientos de departamentos deben de estar cuidados y vigilados contra incendios las 24 horas del día. Complejo esto de los complejos habitacionales, ¿no? Eh, vamos a otra nota. Esto, bomberos de Manchester en combate contra opiazos, opiáceos en Estados Unidos. Lula envía un mensaje a sus seguidores desde la cárcel, ahorita lo veremos. Rusia y Siria acusan a Israel de ataque contra base militar. Sí. Irán advierte a Estados Unidos contra una retirada del acuerdo nuclear. Pues ahí se está escalando y esto comenzó prácticamente, aunque es un conflicto ancestral, con el anuncio que hizo Trump, ¿se acuerdan? De que cambiaría la embajada de Tel Aviv a Jerusalén reconociendo que Jerusalén, para Trump en este caso, es la capital de Israel y ahí es donde pues, se ha considerado un estatus internacional donde confluyen las grandes civilizaciones, la judía, la musulmana y la cristiana y hoy pues Israel quiere asegurarse de que es capital de Israel después de no sé cuántos años en que han estado en un conflicto permanente. Vámonos a un corte y regresamos ya con noticias locales.
Conoce la historia y folclore de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800-712-5566 y 01800-462346. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Grandes artistas en el Teatro del Pueblo. Los Ángeles Azules, Fernando de la Mora, Bronco, OV7, El Tri, Julián Álvarez, Los Tigres del Norte y muchas estrellas más. Ven y disfruta con tu familia. ¡Te esperamos! ExpoFiestaMichoacán.mx ¡Vuelve a vivirla! Bueno, pues eh, hemos entablado comunicación eh, con el doctor Humberto Urquiza Martínez, consejero del YEM, y que en Morelia pues están trabajando ya ahorita intensamente recibiendo eh, las inscripciones de las diferentes fórmulas o planillas a presidentes municipales de los diferentes frentes, partidos que van solos, que van en diferentes coaliciones de diferentes... Bueno. No sabemos, esto lo sabremos hasta el miércoles. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los auditores del Oriente del Estado. Gracias. Doctor, eh, tenemos información que ayer, eh, por ahí, que en esta polémica candidatura de Fausto Vallejo, es gobernador, eh, eh, finalmente fue aceptada esta uh, pues, ¿cómo se dice? inscripción por el Partido Encuentro Social en el caso de la capital del Estado. tiene de plazo el tribunal para dar su decisión si es válido esto o no? Mira, no tiene plazo propiamente el tribunal, de acuerdo a sus procedimientos, puede resolverlo en cualquier momento. Ah, eso es. Obviamente uno esperaría que lo haga lo antes posible para dar un poco más de certeza, pero no tendríamos eh, 
plazos. Para esto, ¿no? No. Ah, eh, por otro lado, se habla del candidato independiente también, eh, Alfonso Martínez, en el caso de Morelia, eh, ya está inscrito. ¿A qué, hora, ¿A qué hora terminarían estos registros legalmente? 11.59 de la noche, mañana. Ma mañana. Entonces, Ay. ustedes en la noche tendrían que hacer algún recuento, eh, mandar esto a los medios o publicarlo en su página de ustedes ya para el miércoles. En último y entonces es un corte para seguramente el miércoles sacar tanto efectivamente un comunicado para los medios de comunicación y la ciudadanía como dejar en nuestra página de internet esta información para que quien quiera pues la tenga eh, ahí fácilmente. ¿no? Eh, ¿En qué casos, eh, consejero, en qué casos pueden hacer cambios a planillas? ¿Hasta qué límite estarán eh, haciendo esos cambios eh, sí, fortuitos? Dice la, dice la norma que 30 días antes, este, se puede hacer en cualquier momento, 30 días antes para estas causas que acabo de comentar. Sí. Ah, bueno, sí, pues en caso de fallecimiento, obvio, pues puede ser hasta un día antes, ¿no? De las Así elecciones. Es este, pues eh, todo va, como lo ven ustedes, va con tranquilidad, va en paz, claro, con con todas las circunstancias de lo que es la lucha electoral, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? con la lucha electoral, el proceso electoral en sí mismo implica cierto conflicto, tratamos de enfocar en un conflicto, digamos, ciudadano, en una eh, perspectiva solamente de cómo llegar al poder, todas dentro de la ley, para durante un tiempo determinado pues, gobernarlo. ¿no? Sobre todo nosotros vemos bien el ambiente, tenemos varios, eh, digamos, varias acciones en camino, la más notoria ahorita es esta del de registro de candidatos, pero a la par hay varios trabajos como es darle seguimiento a, a, a la aplicación de casillas, la capacitación de funcionarios de casillas que aunque le toca al INE, nosotros estamos acompañando en cada municipio, en cada distrito, y también estamos trabajando fuertemente en la renovación de autoridades comunitarias en Cherán, en Santa Cruz Tanaco, y eh, un trabajo que estamos haciendo en Arante Pascua producto de una resolución donde nos mandan a hacer una consulta para que la comunidad indígena de Arante Pacua pueda ejercer su recurso de forma directa sin que pase por el ayuntamiento. Y son temas de Nando que junto con otros, eh, lo tiene ahorita al Instituto Electoral de Michoacán, pues trabajando día a día y momento a momento para garantizar la legalidad y la legitimidad tanto del proceso electoral como de estos nuevos mecanismos de participación ciudadana en materia indígena. Oficinas del IEM en el Oriente, ¿dónde y dónde se tienen? ¿Son de corte distrital? Y municipal, me da los tenemos ah, también. En municipio del estado, en todos, excepto Cherán. Ah, eso en es. En todos los municipios tenemos una oficina, algunos hacen funciones eh, de municipales, otros que son cabecera distrital, hacen funciones de comités distritales, como es el caso de Hidalgo, por ejemplo, cuya oficina hace funciones de comité municipal y de eh, comité distrital. Pero, por ejemplo, tenemos el Limbo, ¿no? por si algunos de la región. Sí. Sí. Ah, pero... Sí. 
agua, que también hace las funciones de cabecera distrital, Marabatío, que hace cabecera distrital, en este, fin, ¿no? Todo el municipio tiene una oficina de nosotros. Eh, nosotros podemos consultar los domicilios en su página, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Ahí están. Nosotros pedimos que la difunda por cualquier duda que tenga la ciudadanía, se acerque con nosotros a nuestras oficinas y con mucho gusto los vamos a recibir. Sí, porque pues no tenemos ya al cuarto para las tres, dijo, este, hay algunos eh, candidatos y eh, partidos que pues ni siquiera oficina tienen instalada hasta este momento de, ah, sí, de sí, atención. Sí, sí, sí. Efectivamente, digo, nosotros ahí, digo, cada partido tiene una lógica distinta a nosotros, pero en caso de el instituto es una obligación legal, y además sirve a nosotros para cualquier duda que se tenga en la ciudadanía, pues podamos atenderla de forma más rápida para que no tengan que estar viniendo hasta Morelia. En el caso de los partidos, ¿no tienen alguna obligación oficial para tener una sede? Mira, propiamente no. O sea, deben de, de que deben de tenerla para tener una eh, atención a su militancia, ¿no? Pero bueno, eso depende de un sinnúmero de factores, tanto de recursos como de, de militancia y otros factores. Entonces, eh, hay, hay, como bien dices, hay partidos políticos que no tienen oficinas permanentes, algunas que se hacen solamente para campaña y que prácticamente son casos de campaña más que comités electorales, este, comités de partido, ¿no? Sí. Bueno, pues allí, digo yo, para hacer alguna invitación se tendría que hacer entonces a través de los comités estatales, ¿verdad? Así es, efectivamente, yo, yo sí creo que si no tienen oficina ahí en el municipio, dirijan al, al comité eh, estatal eh, con atención a su dirigente estatal y con atención también a su dirigente municipal, al dirigente municipal de este partido, obviamente. ¿Ustedes no los tienen registrados en la página de estos domicilios estatales? de Mira, partidos página, de los estatales eh, tenemos una, un vínculo hacia los partidos y allí seguramente vienen los domicilios ah bueno ¿no? de, de los estatales y ahí pueden tener este, la información para que les puedan proporcionar ustedes los casos de los de los, este, de los municipales sí eh, por otra parte en, el, en la cuestión de que por ejemplo algún síndico eh, ¿Debió haber pedido licencia o ni el síndico ni el presidente regidores debieron haber pedido licencia? Si se van a reelegir, me dado, la resolución que se actuó hace poquito dice que no deben separarse del cargo, salvo que quieran, pues es voluntario, sí. vamos, ¿no? Pero eh, si no se van a reelegir, si un síndico quiere ser regidor, un regidor síndico, o un síndico presidente, o un regidor presidente, o un presidente eh, técnico regidor, ahí sí tiene que renunciar a separarse del cargo, perdón, o bien que algún integrante del gobierno estatal o municipal o federal quiere ser candidato, evidentemente que tiene que separarse del cargo. Se de... tuvo que haber separado ya al 2 de abril. El 2 de abril. Ah, bueno. Eso es en caso de que haya cambio de aspiración a un puesto, no en el mismo. Ah, bueno. Qué bueno que, que esto se... Se clarifica porque hace rato nos decían, bueno, pues ¿por qué no pidieron licencia a tal síndico de tal municipio? Bueno, pues si va a reelegirse no necesita pedir licencia. En caso que solo que buscara la regiduría y dejar la sindicatura. Exactamente. Ah, muy bien. Bueno, entonces mañana a las 11.59 vence el plazo para que se registren planillas completas, ¿verdad? Debes de ser. Así es, y eh, planillas completas y fórmulas de diputados también completas. Eh, propietario y suplente. Así es, así es. Bueno, eh, por otro lado, eh, por allí, eh, aunque es una cuestión del INE, eh, quiero volverte a preguntar si ¿sí se pueden hacer entrevistas mientras se den los sí. mismos espacios a todos los partidos. La equidad. Pues nuevamente, gracias eh, doctor Humberto, como siempre, eh, pues clarificando todo esto que debe de llegar a la ciudadanía para que tengan argumentos para ir a votar eh, libremente el próximo primero de julio. Al contrario, me da mucho gusto, como siempre, poder platicar contigo, con tu gran audiencia y un saludo a toda la región del Reino del Estado. 
Gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos que estar informados los ciudadanos, ¿no? Entonces, definitivamente no hay necesidad que renuncie el síndico ni los... Digo que pidan licencia, no es obligatorio si van por el mismo puesto. Es decir, los regidores no están obligados a pedir licencia si van a buscando la reelección como regidores. El síndico no está obligado a pedir licencia si va a buscar la reelección como síndico. Igual el presidente no están obligados a pedir licencia. Los que sí están obligados son los funcionarios que no fueron votados, es decir, que no están allí por el voto ciudadano, como son directores eh, de las diferentes áreas, subdirectores, como pueden ser también el secretario del ayuntamiento, eh, tesorero, oficial mayor, todos ellos sí debieron haber renunciado el pasado 2 de abril. Así es que esa es la única limitante o, o la única condición que hay. Los demás, si van a reelegirse por el mismo puesto, no están obligados a pedir licencia. Igual pasa con los diputados. Eh, ahí sí, en el caso de Giovanna, en el caso de ¿cómo se llama? Hinojosa Campa, en Marabatío, debió haber solicitado su... parece que así lo hicieron a más tardar el pasado 2 de abril, porque ellos ya van por otro puesto. Ellos van, en el caso de Hinojosa Campa, va como aspirante a ser nuevamente candidato por la, a la presidencia municipal del PRD en Marabatío. Y Giovanna debió haber pedido licencia, y parece que así lo hizo, porque ella va por la Diputación Federal, es otro puesto. Ahí sí debieron haber pedido licencia a más tardar el 2 de abril. Y así en todo el Estado y en todo el país. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos, Roberto Garfias y Adolfo Sanabria. Enseguida, música de buen gusto. Llámenos qué les interesa, qué música les gusta. Y a la una y media se repite este informativo de la tarde. A la una y media de la tarde, a las tres, noticias de La Voz de Michoacán, noticias estatales. También en este mismo canal. Y a las ocho y media nos vemos, Dios mediante, con la información de nuestro Noticiario Nocturno País de la Monarca. Que pasen un bonito inicio de semana.